আচ্ছা মনে করেন আমরা যেটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম যে কুবানিটিস এর অবজেক্ট ভার্সনিং এর জিনিসটা কিভাবে কাজ করে রাইট কুবানিটিস এর হচ্ছে যে প্রতিটা অবজেক্টের আসলে মানে মাল্টিপল ভার্সন থাকে মানে ব্যাপারটা যেটা হলো যে ওরা যখন নতুন একটা অবজেক্ট প্রথম আবিষ্কার করে সেটা হয় যে সেই অবজেক্টের মনে করেন যে স্পেসিফিকেশন ওরা একটা অ্যাজিউম করে রাইট দিস মাইট বি হোয়াট উই ওয়ান্ট তারপরে মনে করেন যে সেটা ভার্সন ওরা বিল করে করার পরে মানুষজনের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেয় ফিডব্যাক নিয়ে আরো মনে করেন যে অবজেক্টটাকে আস্তে 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 মানে কি বলবো যে আপনার মানে স্টেবল স্টেটে আনে তো ওরা আলফা থেকে শুরু করে আলফা থেকে বেটাতে যায় বেটা মাল্টিপল বেটা হইতে পারে দেন লাইক ইভেনচুয়ালি ফাইনালি লাইক ফুল ভার্সন যেমন এখানে আমরা যদি ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টের কথা চিন্তা করি ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টের হচ্ছে এরকম আপনার চারটা ভার্সন আছে প্লাস প্রতিটা অবজেক্টের একটা ইন্টারনাল আনভার্সন স্টেট আছে আপনার যখন যদি কুবানিটিস এর মেইন রিপোর্ট সার্ভার কোড চেক করেন দেখবেন যে এখানে আনভার্সন একটা অবজেক্ট থাকে তো জিনিসটা আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে যখন আপনি নতুন টাইপের একটা অবজেক্ট ডিফাইন করবেন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার যে পার্টিকুলার ভার্সন আছে সেই ভার্সন থেকে এই আনভার্সন অবজেক্টে যাওয়ার মানে বাই ডিরেকশনাল কনভার্সনের কোড আপনার নিজের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে মানে যখন আপনি নতুন টাইপের একটা অবজেক্ট মানে ক্রিয়েট করেন তো এটা হলো গিয়ে কিভাবে করা হয় যেমন এখানে আমরা অন্য একটা আছে কাস্টম অবজেক্ট আমাদের ক্রিয়েট করছি তো এই কাস্টম অবজেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হলো যে আমরা মানে ওদের যেমন আমাদের সে মনে করেন এখানে কাস্টম অবজেক্ট আছে কাস্টম অবজেক্টের এখানে যখন আমরা বিভিন্ন রকম অবজেক্ট টাইপ ডিফাইন করছি তো এই অবজেক্ট গুলার কনভার্সন করার ওদের যে আনভার্সন কোড এটা কুবানিটিস এর সিস্টেম হচ্ছে এরকম যে আপনার যে মনে করেন গ্রুপ আছে ওই গ্রুপের মধ্যে রুটে ভার্সনটা হচ্ছে আনভার্সন আমি যদি এখানে যাই রেজিস্টারে যাই তাহলে রেজিস্টার করার সময় এখানে যে বলা হয় যে রান টাইম এপিআই ইন্টারনাল ट छो সেখানে হচ্ছে যে আমি ভি ওয়ান আলফা ওয়ান ভার্সন এর অবজেক্ট গুলো ডিফাইন করছি এরপরে এই ভি ওয়ান আলফা ওয়ান ভার্সন থেকে আমার যে ইন্টারনাল ভার্সনটা আছে সেই ভার্সনের কনভার্সনের কোড আমার ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়েছে তো সেই ভার্সনের কনভার্সনের কোড গুলা এটার একটা মানে স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট আছে এই ফরম্যাট অনুযায়ী ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যেমন এখানে আসলে এরকম একটা মেথড থাকে যে কনভার্ট ভি ওয়ান আলফা ওয়ান ম্যানিফেস্ট টু অ্যাপস ম্যানিফেস্ট মানে ইন্টারনাল ভার্সনে কনভার্ট করা আবার রিভার্সটা আছে কনভার্ট অ্যাপস ম্যানিফেস্ট টু ভি ওয়ান আলফা ওয়ান ম্যানিফেস্ট এবং এই যে এই যে কনভার্সনের যে সিস্টেমটা এটা এটা আর কি আপনার একদম গ্লোবালি রেজিস্ট্রেশনও করা থাকে যাতে যে কোনো জায়গা থেকে যে কেউ আর কি মানে ইউজ করতে পারে ওই যে স্কিমের ভিতরে রেজিস্ট্রেশন করা যায় আর কি তো যেটা এখানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এই কনভার্সনের লজিকটা আর কি আপনার আপনার ভার্সন থেকে আপনি যে ভার্সনটা লিখতেছেন ওই ভার্সন থেকে ইন্টারনাল ভার্সনের বাই ডিরেকশন কনভার্সনটা থাকতে হবে এবং এই কনভার্সনের লজিকটা এখানে অ্যাকচুয়ালি মনে করেন আপনার যদি মানে ওদের কিছু ওই যে জেনারেটর টুল আছে ওটা দিয়ে অটো জেনারেট করা যায় তো মনে করেন কোন আপনার যদি এরকম এরকম কিছু কিছু সিনারিও আছে যেখানে অটো জেনারেটর কাজ করে না মানে আপনার হয়তো মনে করেন যেমন এরকম একটা সিনারিও কুবানির এরকম কিছু সিনারিও আছে যেখানে অরিজিনালি একটা মনে করেন সার্ভিস সার্ভিসের এক্সটার্নাল পলিসি বলে একটা কনসেপ্ট আছে এক্সটার্নাল ট্রাফিক পলিসি এই কনসেপ্টটা অরিজিনালি ছিল যে আপনার ইয়াতে থাকতো যেটাকে বলা হয়েছে অ্যানোটেশনে দেওয়া হতো পরবর্তীতেটেশন এখন মনে করেন এই কনভার্সনের জিনিসটা কিভাবে ইউজ হয় কনভার্সনের জিনিসটা যেভাবে ইউজ হয় মনে করেন আপনি যখন কুবানিটিস এর ইউজ করতেছেন ক্লায়েন্ট গো মনে করেন আপনি বললেন যে আমাকে কি হবে যে আমার যে কুবানিটিস ক্লায়েন্ট আছে এই কুবানিটিস ক্লায়েন্ট এর অ্যাপ ভি1 এটার আন্ডারে মনে করেন যে ডিপ্লয়মেন্টস এখানে আমি নেম স্পেস দিয়ে গেট দিয়ে আমি বললাম যে নেম এন্ড দেন অপশনস রাইট এটা চাইলেন আপনি এই ভি ওয়ান টাইপের অবজেক্ট চাইলেন এখন ওয়ান পয়েন্ট নাইন সার্ভারে মনে করেন যে আপনার যে 
ग्रेड कर সো আপনার এসসি ডি তে এখনো পুরানো ফরম্যাটের অবজেক্টগুলো রয়ে গেছে তো এখন জিনিসটা যেটা হবে যখন আপনি এই ফরম্যাটের ক্লায়েন্ট চাইলেন আপনার এই এপিআই সার্ভারের কাছে যখন রিকোয়েস্টটা আসে ও করবে কি যে ফারস্টে ডাটাবেজে গিয়ে দেখবে যে এই নামের এই নেমস্পেসের অবজেক্টটা কি আছে তারপরে দেখবে যে অবজেক্টটা কি ফরম্যাটে স্টোর করা আছে ও দেখতে পাচ্ছে যে v1 বিটা 1 এ আছে সো ফারস্টে ও করবে কি এই অবজেক্টটা পুরো v1 বিটা 1 এর যে স্ট্রাকচার আছে এটাতে আনবে আনার পরে আপনি যেহেতু চাইছেন v1 ফরম্যাটের অবজেক্ট সে হচ্ছে যে এফেক্টিভলি টু টু স্টেপ কনভারশন করবে v1 বিটা 1 থেকে আপনার ইন্টারনালে যাবে এরপর ইন্টারনাল থেকে হচ্ছে v1 এ যাবে কারণ আমার সব সময় সব কনভারশন হচ্ছে যে ইন্টারনালে থ্রু তে বাই ডাইরেকশনাল কনভারশন अवेलेबल সো উই ক্যান গো টু দ্য अदर ডাইরেকশন রাইট সো এইভাবে করে v1 এ যাবে এবং v1 এ যাওয়ার পরে যে অবজেক্ট হবে সেই অবজেক্ট আসলে আপনাকে এফেক্টিভলি এবার বাই ডাইরেক্টে কনভার্ট করে আপনাকে ইউ নো ইন্টারনেটের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিবে আপনি মানে নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিবে সো ইন্টারনেট সো এটা হচ্ছে কুবারনেটিস এর এপিআই এর মানে সর্ট অফ ফ্লোটা তো তো এবং এইভাবে করে কুবারনেটিস কি করে যে মনে করেন যে একটা মানে ওখানে তো সবকিছুই ডাইনামিক ডাইনামিক ইন দা সেন্স যে মনে করেন আপনার নতুন এপিআই ভার্সন আসছে কিন্তু আপনি আপনার এক্সিস্টিং টুল সেই মনে করেন যদি পুরানো ভার্সনের এপিআই ইউজ করে তো তখন এই ওই পুরানো টুল যাতে কাজ কন্টিনিউ করতে পারে সেই জন্য হচ্ছে যে ওরা পুরানো ভার্সনের এপিআই নতুন ভার্সনের এপিআই দুইটাই সাপোর্ট করে তো সেই জন্য আপনার এইভাবে করে জিনিসগুলো কাজ করে মনে করেন আমাদের যে স্ট্যাশ এর যে প্রজেক্টটা আছে স্ট্যাশ এর প্রজেক্টে আমরা আসলে বর্তমানে কি করি v1 বিটা 1 ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টটা ইউজ করি রাইট স্ট্যাশ कारणेक्टर এখন এত কিছু বলার কারণটা হলো এটা যে আমরা যখন ওয়েব হুক ইউজ করতেছি ওয়েব হুকে একটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম আছে প্রবলেমটা যেটা হলো যে ওয়েব হুকে আপনার এই ভার্সন কনভারশনের কাজটা কুবারনেটিস অটোমেটিক্যালি হ্যান্ডেল করে না ওয়েব হুকে আপনার যেটা করতে হয় যে মনে করেন আপনি যখন ওয়েব হুকটা রেজিস্ট্রেশন করছেন রেজিস্ট্রেশন করার সময় আপনি বলতেছেন যে কি ধরনের অপারেশন চান সে মনে করেন আমরা ক্রিয়েট এবং আপডেটের জন্য চাই আমার এপিআই গ্রুপটা বলে দিলাম এপিআই গ্রুপও এখানে অ্যারে সো মাল্টিপল এপিআই গ্রুপ বলা যায় এবং হচ্ছে এপিআই ভার্সন বলা যায় এবং হচ্ছে রিসোর্স বলা যায় এখন যেহেতু এট এ টাইম চারটা डिफरेंट টাইপের ডিপ্লয়মেন্ট আপনার অ্যাকটিভ আছে মানে ডিপ্লয়মেন্ট এপিআই গ্রুপ অ্যাকটিভ আছে সো ইউজার এই চারটা গ্রুপের যে কোনটা ইউজ করতে পারে এবং আপনি যদি কুবারনেটিসে বিভিন্ন টাইপের এপিআই গ্রুপ ইউজ করেন দেখবেন যে কিউব সিটিএল अप्लाई দিলে ওরা ঠিকমতো ক্রিয়েট হবে সো ইট সো আমাদের যে অ্যাডমিশন কন্ট্রোলার আছে admission controller sorry admission webhook ache ei admission webhook ke ashole effectively we should handle all those uh, api version mane oi particular object er jonno ja ja api version ache shegula amader handle kora uchit na korle this is going to be a problem thik ache karon effectively jeita hobe je dui ta problem hote pare amra jeita holo je handle jodi na kore tahole the user ekta nirdishto type version er api group jeita amra handle korchi oi chhara onno gula dile amader oi site card inject hobe na रिजेक्ट कर
হ্যাঁ মনে করেন যেমন আমার এখানে যে রিকোয়েস্ট আসছে আমরা প্রথমে এগুলো আসলে চেক করি যে কি টাইপের অপারেশন আসছে তারপরে এটা সাব রিসোর্সের জন্য না আসলে আমার মেইন অবজেক্টের জন্য তারপরে আমার গ্রুপটা কি আমার কাইন্ডটা ম্যাচ হয় কিনা আমি যে কাইন্ড চাচ্ছি তার জন্য আসছে কিনা তো এগুলো যদি ম্যাচ না হয় মানে মনে করেন যে আপনার আপনার আপনি মনে করেন ডিপ্লয়মেন্টের জন্য হ্যান্ডেল করতে চান কিন্তু অন্য এপিআই ভার্সন যেটা আপনি হ্যান্ডেল করেন না তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যালাউড ফলস এর ইভেন সো ইফেক্টিভলি জিনিসটা রিজেক্ট হবে অ্যাটলিস্ট সো হুই বাট দ্যাট বাট দ্যাট ডাজেন্ট সলভ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রবলেম কারণ হ্যাভার হলো যে তার মানে ইউজার আপনি যখন অ্যাডমিশন ওয়েবুক যেটা দিছেন ওটা ছাড়া অন্য মানে অন্য ভার্সন অফ ডিটিউস করলে তখন ওটা রিজেক্ট হওয়া শুরু হবে সো আইডিয়ালি উই শুড জাস্ট হ্যান্ডেল অল দ্য এপিআই গ্রুপ যেগুলো আছে अवेलेबल তো এটা করার জন্য আমি হচ্ছে যে এখানে ওই একটা কিছু এই হেল্পার মেথড ইমপ্লিমেন্ট করছি যেমন আমাদের অ্যাপস এর মধ্যে যদি যান তাহলে মনে করেন অ্যাপস ভি1 বিটা 1 এখানে আছে মনে করেন ডিপ্লয়মেন্ট ওয়েবুক এই ডিপ্লয়মেন্ট ওয়েবুক এর এখানে যে জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে এটা সর্ট অফ একটা জেনেরিক স্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট করা তো জিনিসটা যেভাবে কাজ করে সেটা হলো যে ওই ওই যে ওদের ওপেন শিফট লাইব্রেরিতে ওরা যে কাজটা করছে এফেক্টিভলি ওই আইডিয়াটার সর্ট অফ এক্সপ্যানশন ইউ ক্যান ইমাজিন তো মনে করেন আপনি ডিপ্লয়মেন্টের জন্য যদি ইউজ করেন এখানে আইডিয়াটা হলো এরকম যে আপনার এখানে যখন অবজেক্ট আসে আমরা ক্রিয়েট আপডেট ডিলিট এই তিন টাইপের ইভেন্ট হ্যান্ডেল করতেছি অপারেশনের এখানে আসলে বর্তমানে চারটা डिफरेंट ভ্যালু ডিফাইন করা আছে সো ইজ এফেক্টিভলি আই হ্যাভ টু লুক কানেক্ট উই ডোন্ট উই ডোন্ট ডিল উইথ কানেক্ট রাইট নাও সো বাট ইয়া সো দ্যাটস 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 ফর দ্যাট এখানে আপনি যদি যান এই যে আরেকটা ইয়েলো কানেক্ট সো উই ডোন্ট ডিল উইথ দ্যাট সো লেটস গো ব্যাক जिन কমন গ্রুপের মত ছিল যে কোন এক্সটেনশন এড করার জন্য সরবল একটা ওল্ড আইডিয়া ইন সামাই সো এখন এখানে যেটা হচ্ছে যে এই এক্সটেনশনসের আন্ডারে হলে আমরা এলাও করতেছি তো তারপরে আমরা চেক করছি যে এটা ইনিশিয়ালাইজ হইছে কিনা আমাদের ওই এখানে যে আপনার কি বলবো যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট আমি ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য ইনিশিয়ালাইজ মাস প্লিজ করেছো মেক শিওর উই ইনিশিয়ালাইজ না হলো আমরা রিজেক্ট করছি সো ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাওয়ার কথা ইনিশিয়ালাইজ হওয়ার পরে এখন এখানে আমরা আমাদের যে ইনপুটের যে রিকোয়েস্ট আসছে এই রিকোয়েস্ট অবজেক্টের জন্য এই গ্রুপ ভার্সন অবজেক্টটা বানাইলাম তো বানানোর পরে আমরা যে কাজটা করতেছি যদি ডিলিট অপারেশন হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের অবজেক্টটা আসলে থাকে না মানে রিকোয়েস্টের ভিতরে অবজেক্টটা থাকে না সো ডাটাবেস থেকে আমরা পড়ে আনছি ডাটাবেস থেকে ডাটাবেস মানে ক্লায়েন্ট দিয়ে আর কি মানে কুবারনেস থেকে পড়ে আনছি পড়ে আনি না তারপরে যদি ওই অবজেক্টটা তখন পাওয়া যায় তাহলে হচ্ছে যে আর কি আমরা চেক করছি যে এই অবজেক্টটা যদি পাওয়া যায় দেন লাইক আপনার মনে করেন যে এই অবজেক্টটার হ্যাঁ অবজেক্টটা যদি পাওয়া যায় তাহলে হচ্ছে যে আমরা চেক করছি যে এই অবজেক্টটার মনে করেন হ্যান্ডেলারে আমরা অন ডিলিট মেথডটা কল করছি আচ্ছা এই হ্যান্ডেলারের জিনিসটা কি এই হ্যান্ডেলারটা আসলে একটা ওই আপনার ক্যাশের হ্যান্ডেলারের আদলে একটা হ্যান্ডেলার কনসেপ্ট বানাইছি মানে যদিও নাম सेम বাট ইটস নট এক্স্যাক্টলি सेम থিং डिप्लयमेंट कर যে আপনার হ্যান্ডেলারের কাছে যখন মনে করেন অন ডিলিটে অবজেক্টটা আসছে এই অবজেক্টটা আসলে হচ্ছে যে v1 বিটা 1 টাইপের ডিপ্লয়মেন্ট সো দ্যাটস হোয়াট উই এনশিওর যে আপনার ভার্সন কনভার্সনের লজিকগুলো আপনার ডিল করতে হবে না আপনি এটা এটা আন্ডারে যে ওই বুকটা সেটা ইউজ করলে এটা আমরা ম্যানেজ করতেছি তো ম্যানেজ কিভাবে করছি ডিলিটের সময় তো সিম্পল কারণ ডিলিটের সময় আমরা ডাটাবেস থেকে পড়ে আনছি ওই v1 বিটা 1 টাইপের অবজেক্ট ডিপ্লয়মেন্ট পড়ে আনা এটা পাঠাইছি এন্ড দেন যদি আপনি এরর দেন তাহলে আমরা ধরে নিছি যে আপনার এলাউড না আর যদি এরর না দেন তাহলে আসলে দেখেন এই এই সবগুলো কেসের বাইরে একদম রুটে হচ্ছে অ্যালাউড ট্রু হয়ে বেরিয়েছে সো দিস ইজ ওয়ান ফ্লো এটা হলো একটা সিম্পল ফ্লো দুই নাম্বার যেটা হলো যে এখন মনে করেন যেটা একটু কমপ্লেক্স ফ্লো যেটা হলো ক্রিয়েট এবং আপডেট এর সিনারিওটা 
ক্রিয়েটের সময় আমরা প্রথমে যে কাজটা করছি আমার যে রিকোয়েস্ট অবজেক্ট আছে রিকোয়েস্টের মধ্যে র এর মধ্যে আমার আপনার আমরা যেটা হচ্ছে যে এখানে র এর মধ্যে এই অবজেক্ট আসলে ওই যে কোনো ভার্সনে থাকতে পারে উই ডোন্ট নো এহেড অফ টাইম সো আমার রিকোয়েস্টের যে গ্রুপ ভার্সনটা আর হচ্ছে যে বাইট এররটা এফেক্টিভলি আমরা ফরওয়ার্ড করছি এই মেথডের কাছে এখন এই মেথডটা এখানে নিচে যেটা করা হয়েছে যে কনভার্ট টু ভি1 বিটা 1 ভার্স ডিপ্লয়মেন্ট এখানে যেটা হলো যে আপনারা যদি মনে করেন যে रिटार्नरिजिनल এখানে আসলে এরর নট নাল চেকটা দরকার ছিল না মানে এক লাইনে লিখে দাও যাবে আই না 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 ঠিক আছে এরর হলে আর অন্য ফিলগুলো নাল আসতে পারে সো ইয়া দিস ইজ গুড আচ্ছা এখন অন্য টাইপের অবজেক্ট যদি হয় মনে করেন ভি1 আমার অরিজিনাল ইউজার আসলে আমাকে ভি1 টাইপের অবজেক্ট পাঠাইছে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ফারস্টে যেটা করতে হবে যে ভি1 টাইপের অবজেক্টে ওই বাইটারে থেকে আনমার্শাল কইরা ভি1 টাইপের অবজেক্টে গেছি তারপরে হচ্ছে যে কুবারনেটিস এর যে যে বলতেছিলাম যে স্কিম আছে ওদের রাইট ওই স্কিমে আর কি আপনার ওই কনভারশন মেথডগুলো রেজিস্ট্রেশন করে রাখে মানে ওই ইনিট বো এর যে ইনিট মেথড ফাংশন আছে না ওই ফাংশনের ট্রিক্স ইউজ করে এটা ইনিশিয়াল মানে রেজিস্ট্রেশন করা হয় এই যে যে ইনিট ইনিট এর ট্রিক্স আর কি মানে আপনি যদি এই প্যাকেজগুলো মানে ইম্পোর্ট করেন তাহলে অটোমেটিক্যালি রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে যাবে আর কি তো ওইভাবে করে এই হ্যান্ডলারগুলো সরি কনভারশন মেথডগুলো রেজিস্ট্রেশন করা আছে সো আমি যখন এই স্কিম কে বলতেছি যে ফ্রম টু আর কি মানে ফ্রম হলো ভি1 অবজেক্ট আর আমি যেতে চাচ্ছি হচ্ছে ভি1 বিটা 1 অবজেক্টে আমাকে পাঠাও আর লাস্ট প্যারামিটারটা আমি অ্যাকচুয়ালি শিওর না এক্স্যাক্টলি এখানে লজিক কম কোন মানে এটা পড়ে দেখতে পারেন ডেসক্রিপশন এফেক্টিভলি যেটা দেখি যে সবাই হচ্ছে জাস্ট ইট গোজ ইন নাল সো গোইং টু নাল যাওয়ার পরে আমি যদি এখন কনভার্সন করি তাহলে আমার কনভার্ট করে আমাকে অবজেক্টটা দিবে যদি কোনো এরর না হয় সো আমি এখন তাহলে ভি1 বিটা 1 ফরম্যাটের অবজেক্টটা পাইলাম আর অরিজিনাল অবজেক্টটা যেহেতু ভি1 এ ছিল ভি1 টা রেখে দিছি তো একই কাজ করছি হচ্ছে ভি1 বিটা 2 এর ক্ষেত্রেও যে ফারস্টে v1 বিটা 2 টাইপের অবজেক্ট যদি ইনপুট ইউজার পাঠায় তাহলে এটা আগে কনভার্ট করছে v1 বিটা 2 তে তারপরে কনভার্ট করে ভ্যাক করে v1 বিটা 1 এ আনছে सेम উইথ এক্সটেনশন ইউজার যদি আমাকে এক্সটেনশন টাইপের অবজেক্ট দেয় এক্সটেনশন v1 বিটা 1 এ দেন লেটার আস্ট আনমার্শাল করছি দেন কনভার্ট করছি ওকে সো এখন আমার ক্রিয়েটের ক্ষেত্রে কি হলো ফারস্টে তাহলে আমি এখন জানি যে আমি আসলে এখানে v1 ওয়েল এই যে এখানে আমি শুন मन करेंटलिफिकेशन এখন আপনার এই অফ টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে এখন আপনার কাজ হলো যে যদি এই ক্রিয়েট ওকে হয় আপনি মনে করেন যে এরর নীল দিবেন যদি মনে করেন যে এটা আপনি রিজেক্ট করতে চান তাহলে একটা এরর রিটার্ন করবেন যদি এরর রিটার্ন করেন আমরা স্ট্যাটাস ফলস কইরা এই অবজেক্টটাকে রিজেক্ট করে মানে এই যে ফলস কইরা রিটার্ন করে দিছি আচ্ছা যদি মনে করেন যে আপনার প্যাচ করার ইচ্ছা হয় মানে আপনি মিউটেশন ওই বুকের মধ্যে আছেন তাহলে আপনি আসলে মডিফাই করার পরে যে অবজেক্টটা আপনি পাঠাতে যাচ্ছেন এফেক্টিভলি আমরা যে ট্রান্সফর্ম মেথডটা যে কল করি ট্রান্সফর্ম মানে এই ইনপুট অবজেক্টের উপরে ট্রান্সফর্ম করার পরে যে মেথডটা সেই মেথডটা আপনি রিটার্ন করবেন তো এই মেথডটা যখন রিটার্ন করবেন এখানে যখন রিটার্ন করবেন হ্যাঁ ইনপুট কোন ট্রান্সফর্ম করার পরে যে মেথডটা সেটা এখানে রিটার্ন করবেন তো রিটার্ন করলে পরে হলো গিয়া কি আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমাদের 
আমরা হচ্ছে যে এই ট্রান্সফর্ম করার পরে যে মেথডটা আছে এই মেথডটা হচ্ছে আপনি রিটার্ন করবেন তো রিটার্ন করার পরে যদি অবজেক্টটা নাল না হয় দ্যাট मींस আপনি আসলে প্যাচ করতে যাচ্ছেন সো আমরা এখন প্যাচটা জেনারেট করব এখন প্যাচটা যখন আমরা জেনারেট করতে যাচ্ছি তখন আমাদের ব্যাক করে আবার ওই ভার্সনিং এর জিনিসটা ডিল করতে হবে কারণ আমাকে প্যাচটা দিতে হবে ইউজার আসলে যেই ফরম্যাটের সাবজেক্ট পাঠাইছে সেই ফরম্যাটের অবজেক্টের প্যাচ তো সেটা আমরা কিভাবে করছি ওই যে আমরা অরিজিনাল অবজেক্টটা ধরে রাখছিলাম সো অরিজিনাল অরিজিনাল অফ ফরম্যাটের যে অবজেক্টটা ইউজার পাঠাইছে সেই অবজেক্ট আসলে আমরা ধরে রাখছিলাম তো আমরা এখন ফারস্টে যেটা করব যে এখান থেকে যে ট্রান্সফর্ম রিটার্ন করার পরে যে অবজেক্টটা আসছে এই মেথডটা না নিচে একটা মেথড আছে যে ক্রিয়েট ডিপ্লয়মেন্ট প্যাচ এখানে হচ্ছে যে অরিজিনাল অবজেক্ট আসছে আর ইউজার যে আমাদেরকে v1 beta1 ফরম্যাটের মডিফাইড যে অবজেক্টটা দিয়েছে সেই অবজেক্ট আমার কাছে আছে সো এইটাকে আমি আবার এখন হচ্ছে ব্যাক করে রিভার্স কনভার্সন করতেছি যে এসে মনে করেন ইউজার যদি অরিজিনালি আমাদেরকে v1 টাইপের অবজেক্ট দিয়া কল করে থাকে তাহলে আমি এটারে ব্যাক করে v1 টাইপের অবজেক্ট এই মডিফাইড অবজেক্টারে v1 এর মডিফাইড ভার্সনে নিলাম নাও আর পরে তারপরে হচ্ছে যে আমরা মার্চ প্যাচ ক্রিয়েট করতেছি সো शुद्धमेंटली <laughs> जेसन ग जिसमेंटल আচ্ছা আমার মনে হয় যে এখানে আমি আসলে এই জিনিসটা আমি ফ্রাঙ্কলি আমি পার্সোনালি একটু কনফিউজড এই পার্টটা কেন আমি একটু নিউ টু ট্রাই মানে আসলে ওদের খুব আনি রিসার্চ সোর্স করে চেক করতে হবে যে ওরা যখন এই প্যাচটাকে ইভেনচুয়ালি अप्लाई করছে ওরা কিভাবে করে কোন মানে কোন মেথড কল করে अप्लाई করছে কারণ ওরা যদিও বলতেছে জেসন প্যাচ জেসন প্যাচ যেটা ওটা মানে আপনি এখন যেটা ক্রিয়েট করছেন এটা মার্চ প্যাচ তৈরি হয়েছে হ্যাঁ মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে এখানে জেসন প্যাচ লাইব্রেরিটা আছে সে দাবি করছে যে সে এই জেসন প্যাচ এবং জেসন মার্চ প্যাচ দুইটাই সাপোর্ট করে সো আই এম নট জেসন প্যাচ সে সে শুধু अप्लाई করতে পারে মানে দুইটা থেকে তৈরি তৈরি করতে পারে না আচ্ছা সো এটা দেখছি আমি আমি ওই ইয়াতে করার সময় হাতে প্যাচটা তৈরি করে দিয়েছিলাম ওভাবে করতে পারি নাই আপনি কি মিউটেশন ওই বুকের জন্য প্যাচটা अप्लाई করে দেখছেন যে প্যাচের ফর্ম হ্যাঁ 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 প্যাচটা अप्लाई করে দেখছি হ্যাঁ ওইখানে কি আপনার আসলে ইয়া লাগে কোনটা লাগে জাসনটাই দিত আপনি মানে মার্চ প্যাচ দিলে কাজ করে না নাকি না মার্চ প্যাচ দিলে কাজ করে না ওকে দেন ইন দ্যাট কেস উই ক্যান অনলি টু ফিক্স দ্যাট পার্ট মার্চ প্যাচ এর এখানে অন্য একটা লাইব্রেরি আছে ওটা আমি ওটা ওটা আবার মার্চ প্যাচ এর আবার একটা প্রবলেম আছে বাট উই ক্যান গেট ইন দ্যাট রাইট নাও লেটস গো ব্যাক টু দ্যাট ফিনিশ দিস সো এখানে মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে এখানে মেইন এই 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 যে এখানে যে জিনিসটা করছি এই জিনিসটার মেইন আইডিয়াটা হলো আর কি এই ব্যাক এন্ড ফর্থ কনভারশন গুলো ডিল করবে সো আমাদের অ্যাকচুয়াল মনে করেন যে স্ট্যাশের যে স্ট্যাশের ভিতরে আমরা যেমন মনে করেন ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টের ইনিশিয়ালাইজ ইনিশিয়ালাইজার না সরি মানে আমরা ডিপ্লয়মেন্ট অবজেক্টের মিউটেশন উইভুক ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই সো এফেক্টিভলি আমাদের যেটা করতে হবে যে এই টাইপের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে এই টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট করার সময় এখানে আর কি ওই আই গেস আমাদের এখানে হয়তো নিউ নিউ নামে একটা মেথড অ্যাড করা উচিত অর সামথিং যাতে ওই প্রাইভেট ভেরিয়েবল গুলো অ্যাসাইন করা যায় আমি যেটা হলো যে হ্যান্ডলার এবং সিঙ্গুলার প্লুরাল এই তিনটা ফিল্ড আর কি সো এই তিনটা ফিল্ড অ্যাসাইন করা যায় 
আমরা